வணக்கம் இதிரமதி கேப்டன் தோல்வி காட்சியின் காலை செய்திகள் வழங்குவதற்காக வேதப்பிரியா செல்வராஜ் முக்கிய செய்திகள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பத்மநாபன் மத்தியஸ்தராக நியமனம் விசாரணை அறிக்கையை ஒரு மாதத்தில் தாக்கல் செய்யவும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு முப்பத்தி ஒரு செயற்கைக் கோள்களுடன் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது பி எஸ் எல்விசி ஃபார்ட்டி ராக்கெட் இறுதிக்கட்ட பணியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரம் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இன்று விடுமுறை பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு விடுமுறை அறிவித்து தொழிலாளர் நலத்துறை அரசாணை வெளியீடு தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்றுடன் நிறைவு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் உரை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் பாரம்பரிய உடை அணிந்து பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கொண்டாட்டம் விரிவான செய்திகள் எட்டு நாட்களாக நீடித்து வந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்ததையடுத்து காலை முதல் வழக்கம் போல் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன ஊதிய உயர்வு ஓய்வூதிய பலன் நிலுவைத் தொகை போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த நான்காம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் ஈடுபட்டு வந்தன இதனால் தமிழகம் முழுவதும் பேருந்து சேவை முடங்கியதை அடுத்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அதையோடு பாதிக்கப்பட்டது இதை அடுத்து தற்காலிக ஓட்டுநர்களை வைத்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன பொதுமக்களை கருத்தில் கொண்டு வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் பணிக்கு திரும்பாத போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தினர் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்றும் அவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று எட்டாவது நாளாக போராட்டம் நீடித்த நிலையில் இது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து பிரச்சினைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பத்மநாபனை மத்தியஸ்தராக நியமித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது மேலும் பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் சிரமமின்றி பயணம் செய்யும் வகையில் பேருந்துகள் இயக்குவதற்கான நடவடிக்கையில் தொழில் சங்கத்தினர் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கேட்டுக் கொண்டனர் இதையடுத்து ஆலோசனை நடத்திய போக்குவரத்து தொழில் சங்கத்தினர் வேலைநிறுத்தத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தனர் தொழிற்சங்கங்கள் இன்று இரவு பேசி நாளை ஒரு முடிவோடு வாருங்கள் பொங்கல் இருக்கிறது மக்களுக்கு சிரமம் இருக்கிறது அதையும் மனதில் கொள்ளுங்கள் என்று அறிவுறுத்தி அனுப்பினார்கள் தொழிற்சங்கங்கள் கூடி பேசி பொதுமக்கள் நிலை பொங்கல் அனைத்தையும் மனதில் கொண்டு தொழிற்சங்கங்கள் இன்று நீதிமன்றத்தில் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரையில் என்ன செய்ய வேண்டும் நீதிமன்றம் எங்களுக்கு என்ன உத்தரவு தர வேண்டும் என்கிற ஒரு மெமோவை அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சார்பிலே சமர்ப்பித்திருக்கிறோம் அந்த மெமோவில் ஒன்று ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு என்று இப்போது அரசு சொல்லியிருக்கிற தொகையை இடைக்கால ஏற்பாடாக ஒரு இன்ட்ரீம் மெசராக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்த முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து இன்று காலை முதல் வழக்கம் போல் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன தேமுதிக தலைவரும் பொதுச் செயலாளருமான கேப்டன் விஜயகாந்த் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சி சென்னை பள்ளிக்கரணையில் நடைபெற்றது கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் தன்மை விரட்சு புகழிழக்கு காரணம் கலைப்பணியா அல்லது அரசியல் பணியா என்ற தலைப்பின் கீழ் பட்டிமன்றம் சென்னை பள்ளிக்கரணையில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்க வந்த தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் கேப்டன் விஜயகாந்திற்கு தொண்டர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அவருடன் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்தும் வந்திருந்தார் இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு கவிஞர் பிறை சூழல் நடுவராக இருந்த நிலையில் நடிகர் டெல்லி கணேஷ் கவிஞர் சிநேகர் உள்ளிட்ட பலர் பேச்சாளர்களாக பங்கேற்று கேப்டனின் கலைப்பயணம் குறித்தும் அரசியல் பயணம் குறித்தும் புகழ்ந்து பேசினர் 
ஆனா இங்க ஒரு தங்க தராசை இந்த ஒரு சிறியவனிடம் கொடுத்து தங்க தராசிலே முள் முனையை நீங்கள் தன்னிகரற்ற கேப்டனின் கலை பணியா அல்லது தன்னிகரற்ற கேப்டனின் அரசியல் பணியா என்ற ஒரு ஆய்வை என்னை செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் எங்களுக்கு தேவை கேப்டன் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுடைய மறைவுக்கு அத்தனை கிராப்ட் நாற்பத்தஞ்சு கிராப்ட் எனவும் இருக்கு எங்க சினிமா துறையில அத்தனை பேரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இவர் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அப்படி எல்லாம் மனப்பக்குவம் உள்ள அத்தனை பேரும் அதையெல்லாம் மறந்து கேப்டன் அழைப்பை ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டு இறுதி வரை வந்தார்களே அந்த பெருமை கேப்டனுக்கு தான் சேரும் எங்க அண்ணன் டெல்லி கணேஷ் சொன்னார் பாபா திரைப்படம் பார்த்து ஷூட்டிங் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது கேப்டன் நடந்து வந்தார் எதிரில இருந்த சூப்பர் ஸ்டார் பயந்து போனார் என்று நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதும் சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வருவதற்கு பயப்படுவதற்கு காரணம் எங்கள் கேப்டனை தவிர வேறு யார் நம்முடைய கேப்டன் என்று சொன்னாலே கண்ணியம் கலைத்துறை அவரை பெற்றதே அது செய்த புண்ணியம் ஏனென்றால் நம்முடைய கேப்டன் அவர்களுடைய கட்சியில் மட்டும்தான் எந்த கவர்ச்சி நடிகையும் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக இல்லவே இல்லை இப்படி அற்புதமான கேப்டனுக்கு ஒரு துணை அமைந்தால் அந்த வாழ்க்கை வள்ளுவன் சொன்னார் இல்லையா புகழ் புரிந்த இல்லிலோருக்கு இல்லை தம்மை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை அப்படி இன்று அவர் வீர நடை போடுகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற அன்னியார் என்கின்ற மிகப்பெரிய சக்தி காரணம் அன்றைக்கு ஒரு கருப்பன் வந்து இந்த திரைத்துறையில் மிக சிவப்பாக தோன்றுகிறான் வெறும் சகப்பாய் இருக்கிறவனும் அழகா இருக்கிறவனும் ஆளுமை உள்ளவனும் அதற்கு முன்பு உள்ள ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உள்ளனும் மட்டும்தான் திரைத்துறையில் நடக்கு நடிக்கலாம் அதுக்குள்ள ஒரு இடம் கிடைக்கும் போது அதையே முதலில் உடை தெரிந்தவர் என்பது ஐயா கேப்டன் அவர்கள் தானே தவிர வேற யாரும் அல்ல கேப்டன் விஜயகாந்தின் தண்ணி கிரற்ற புகழுக்கு காரணம் கலை பணியா அல்லது அரசியல் பணியா என்ற தலைப்பின் கீழ் நடைபெற்ற பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியின் முழு தொகுப்பு வரும் பொங்கல் என்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு கேப்டன் தொலைக்காட்சிகள் ஒலிபரப்பாகிறது செயற்கைக்கோள்களுடன் பி எஸ் எல் விசி ஃபார்ட்டி ராக்கெட் இன்று விண்ணில் ஏவப்படுகிறது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பி எஸ் எல் விசி தேர்ட்டி நைன் ராக்கெட் சுமந்து சென்ற செயற்கைக்கோளை விண்ணில் நிலைநிறுத்தும் முயற்சி வெப்பத்தகடு பிரியாததால் தோல்வியில் முடிவடைந்தது நான்கு மாத இடைவெளிக்கு பின்னர் இஸ்ரோ தற்போது பி எஸ் எல் விசி ஃபார்ட்டி ராக்கெட்டை இஸ்ரோ விண்ணில் செலுத்துகிறது இதன் மூலம் தனது நூறாவது செயற்கைக்கோளை சுற்றுவட்ட பாதையில் இஸ்ரோ நிலைநிறுத்த உள்ளது இதற்கான இருபத்தி எட்டு மணி நேர கவுண்டவுனில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கியது இந்நிலையில் இன்று காலை இருபத்தி எட்டு மணிக்கு பி எஸ் எல் விசி நாற்பது ராக்கெட் இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவுகிறது இந்த ராக்கெட்டில் அமெரிக்கா லண்டன் கனடா தென்கொரியா பின்லாந்து பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட இருபத்தி எட்டு நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் இடம்பெறுகின்றன இந்தியாவும் எழுநூற்று பத்து கிலோ எடை கொண்ட கேட்டோசா டியூ செயற்கைக்கோள்கள் நூறு கிலோ எடை கொண்ட மைக்ரோ செயற்கைக்கோள் ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட நானோ செயற்கைக்கோள் ஆகிய மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் என மொத்த முப்பத்தி ஒரு செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பப்படுகின்றன இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்தியா விண்ணில் செலுத்தும் முதல் செயற்கைக்கோள் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட தொழிலாளர்களின் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு தகுந்த நேரத்தில் செல்வதற்காக சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு தமிழக அரசு இன்று விடுமுறை அறிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக இன்று நடைபெற இருந்த பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்று குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடும் விதமாக பொது விடுமுறை அறிவித்தது தமிழக தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறையின் முதன்மை செயலாளர் மங்கத் ராம் சர்மா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் 
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பெண் வழக்கறிஞர் இந்து மல்கோத்ரா நேரடியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்து மல்கோத்ராவுடன் உத்தரகாண்ட் உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த கே எஸ் ஜோசப்பும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான கொலிஜியம் அமைப்பு இந்த நியமனத்தை அறிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட பெண் வழக்கறிஞர் இந்து மல்கோத்ரா பிரபல வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ் மல்கோத்ரா மகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது வழக்கறிஞர் தொழிலை பார் கவுன்சில் பதிவு செய்தார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் இரண்டாவது மூத்த பெண் வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்பட்டார் வழக்கறிஞராக இருந்து நேரடியாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக முதல் பெண் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகள் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடினர் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது மாணவ மாணவிகள் பாரம்பரிய உடையான வேட்டி சேலை அணிந்து வந்து அசத்தினர் வண்ண வண்ண கோலங்கள் கரும்பு தோரணங்கள் என அலங்கரித்து மண்பானைகளில் அவர்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனர் மேலும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் உற்சாகமாக நடைபெற்றது அனகாபுத்தூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் பெருமக்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பொங்கல் விழா நடைபெற்றது இதில் கோலப்போட்டி கபடி வாலிபால் சிலம்பம் மற்றும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை ஆர் கே நகரில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவ மாணவியர்கள் பாரம்பரிய உடையான வேட்டி சேலை அணிந்து மண்பானையில் பொங்கல் வைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் பாரதிதாசன் கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சமத்துவ பொங்கல் விழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடினார்கள் இதில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பொங்கல் வைத்து மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தினர் பல்வேறு நிகழ்வுகளை சுருக்கமாக செய்தித் தொழில்களாக தற்போது பார்க்கலாம் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று நிறைவு பெறுகிறது பதினைந்தாவது சட்டப்பேரவையின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் கடந்த எட்டாம் தேதி தொடங்கியது ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரைக்கு நின்று தெரிவிக்கும் விதமாக கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதினோராம் தேதி வரை நடைபெற்றது இந்நிலையில் கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று முதல் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலுரை ஆற்றவுள்ளார் இந்து மத கடவுளை தவறாக பேசிய கவிஞர் வைரமுத்துவை கண்டித்து காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் குருக்கள் கோவில் சன்னதி வாசிகள் மற்றும் இந்து முன்னணி அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஊர்வலமாக சென்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வைரமுத்துவை கைது செய்து அவர் மீது தேச துரோக வழக்கு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் காட்பாடியில் ஜெயின் பள்ளி மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறை இணைந்து சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடத்தினர் இதில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு வாகனம் ஓட்டும் போது தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் செல்போன் தவிப்பது உள்ளிட்ட சாலை விதிமுறைகளை மதிப்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர் உழவு தொழிலின் சிறப்பினை நினைவூட்டும் வகையில் கோவையில் கிண்ண சாதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உழவர் திருநாளை ஒட்டி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது புத்தக அடையாள கூறி அட்டைகளைக் கொண்டு ஆறாயிரத்தி அறுநூறு சதுர அடி பரப்பளவில் மிக பிரம்மாண்டமான கிண்ண சாதனை உருவாக்கினர் இந்த கிண்ண சாதனையை எண்பது மாணவ மாணவிகள் கொண்ட குழுவினால் உருவாக்கப்பட்டது நாங்கள் இன்னைக்கு புக்ஸ் மா புக் மார்க் வச்சு உலகத்திலேயே இருக்க லார்ஜஸ்ட் புக் மார்க் மொசைக் அப்படின்ற கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு இன்னைக்கு அட்டம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இது வந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூறு சதுர அடிக்கு பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஏன் புக் மார்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களோட தீம் வந்து சேவா ஃபார்மர்ஸ் நாங்கள் இதை பொங்கல் சமயத்தில் பண்ணுறோம் உழவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் இதை சமர்ப்பிக்கிறோம் நாங்கள் ஏன் புக் மார்க் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா புக் மார்க்குன்றது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல முடித்தோம் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அடையாளக்குறி நம்ம விவசாயத்தோட மகிமையை வந்து மறந்துட்டு வரும் அதனால் அது வந்து நம்ம மடி நம்ம இளைஞர்கள் வந்து அதை மடி பிடிச்ச புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு வேண்டி நம்ம புக் மார்க் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் இதில் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது புக் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்
சென்னை கொளத்தூர் ஜி கே எம் சாலையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது புதுப்பானை வைத்து பொங்கலிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பொங்கல் திருநாளை கொண்டாடினர் மேலும் அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஆளுகளின் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வியாபாரிகள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஆடுகளை வாங்கிச் சென்றனர் ஒவ்வொரு ஆடுகளும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை ஆனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சிவகங்கை அருகே உள்ள சோழபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளியில் இளைஞர் எழுச்சியினால் கொண்டாடப்பட்டு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் கலந்து கொண்டு யோகாசனம் செய்து அசத்தினர் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ஊனமுற்ற இளைஞர் நிமலன் குழுவினர் நிகழ்த்திய உடல் பயிற்சியை மாணவ மாணவிகள் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை மணலியில் பக்கிங்காம் கால்வாய் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியின் போது கிரேன் மீது அதிக பள்ளி விழுந்ததில் ஒட்டுநர் செந்தில்குமார் படுகாயமடைந்தார் உடனடியாக அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் விபத்து காரணமாக பகுதியில் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து அதிகாரிகள் சீர் அமைத்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுவாமியார் மடம் அருகே மோகன்தாஸ் என்பவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ஐம்பத்தி ஐந்து சமண் நகைகளை மண்மணவர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் மோகன்தாஸ் வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் அவரது மனைவி தங்கலீலா தனது குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார் இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து திருவட்டார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்ட மலைப்பாதையில் ஏற்படும் சாலை விபத்துக்களை உடனடியாக கண்டறிந்து காவல்துறையினர் உதவும் வகையில் புதிய திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் முரளி ரம்பா கொடியசம் துவக்கி வைத்தார் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சேவையை போன்றே செயல் திட்டம் பதினைந்து காவல்துறை ரோந்து வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாகனங்களில் ஜிஆர்பிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் ரோந்து வாகனம் எங்குள்ளது என்பதை எளிதாக கண்காணிக்க முடியும் தேசிய மருத்துவ ஆணையை அமல்படுத்த கோரி சென்னை பெஸ்டநகர் கடற்கரை பகுதியில் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்ட ஊர்வலம் நடைபெற்றது இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் கிராமப்புறங்களில் மருத்துவர் பற்றாக்குறை தீரும் என்று அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுதாகர் தெரிவித்தார் விருதுநகர் வட்டம் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் கடல் வாண்டாளை அவதூறாக பேசிய கவிஞர் வைரமுத்து வாண்டாள் சன்னதியில் மன்னிப்பு கேட்க கோரி பக்தர்கள் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் வைரமுத்துவின் உருவப்படம் மற்றும் தனியார் நாளிதழின் பத்திரிகை அவர்கள் எரித்து போராட்டம் செய்துவிட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் நல்லத்தங்கல் ஓடை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பாசன வசதிக்கு தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது நல்லத்தங்கல் ஓடை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை இடைவெளி விட்டு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தாராபுரம் வட்டத்தில் உள்ள நான்காயிரத்து எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒரு ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் புலிவளம் அருகே அரசு பேருந்து இரண்டு சக்கர வாகனம் மீது மோதியதை அடுத்து பதற்றம் அடைந்த தற்காலிக ஓட்டம் ஓட்டம் பிடித்தார் இதனையடுத்து உடனிருந்த தற்காலிக நடத்தினரும் பணப்பயிருடன் ஓடியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் கப்பலில் பயன்படுத்தப்படும் நாப்டிக்ஸ் கருவியை கொண்டு வானிலை மாற்றம் குறித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் என முன்னாள் வானிலை மைய இயக்குநர் ராமன் கூறியுள்ளார் திருவனந்தபுரில் தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவர் இதனை கூறினார் நாகர்கோவில் அடுத்த ராஜகாமங்கலம் துறையைச் சேர்ந்த மீனவர் மரிய பிச்சை சவுதி அரேபியா கடற்கரை கப்பல் மோதி உயிரிழந்தார் அவருடன் இருந்த இரண்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் மரிய பிச்சை மற்றும் அவரது சகோதரர் சகாய பாலன் ஆகியோர் பக்ரை நாட்டில் தங்கி மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தனர் திருச்சி திருவரும்பூர் அருகே உள்ள வெல் மணமகிழ் மன்றத்தில் மகளிர் மற்றும் ஆண்கள் சங்கம் சார்பில் இரண்டாம் ஆண்டு பொங்கல் தின விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி அனைவரும் குடும்பம் குடும்பமாக கலந்து கொண்டு பொங்கல் வைத்துக் கொண்டாடினர் கரும்பு வாழைப்பழம் வெற்றிலை பாக்கு மற்றும் பயணங்கள் காய்கறிகள் வைத்து படைகளிட்டு வழிபட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் இயங்கு வரும் ஐசிஐசி வங்கியில் போலி காசோலையை கொடுத்து இரண்டு கோடி ரூபாய் பணம் எடுக்க முயன்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பொங்கல் பண்டிகை சாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு கொண்டாடப்படுவதால் தூத்துக்குடி காய்கறி சந்தையில் விற்பனை களை கட்டியது இருப்பினும் கம் கரும்பு மஞ்சள் குழை பனங்கிழங்கு வாழ்த்தார் பூ உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தால் பொதுமக்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகினர் கடந்த வருடம் கரும்பு கட்டு ஒன்று முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது ஐநூறு ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நாகர்கோவில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மாணவ மாணவியர் கலை நிகழ்ச்சியுடன் சமத்துவ பொங்கலை சிறப்பாக கொண்டாடினர் நாகராஜா கோவில் பகுதியில் உள்ள இந்து வித்யாலயா பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாநகராட்சியில் வார்டு வரையறை செய்ததில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக கூறி சூரமங்கலம் மண்டல அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒன்றாவது கூட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளை இருபதாவது கூட்டத்தில் இணைந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது தங்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை எனில் குடும்ப அட்டை மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை அரசிடம் ஒப்படைப்போம் என்றும் அப்போது அவர்கள் தெரிவித்தனர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாழுகா பொறையார் பேருந்து நிலையத்தில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் சுப்பிரமணிய சுவாமியை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு இம்மானுவில் சேகரன் பெயரை சூட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு எதிரான கண்டன விளக்கங்களை எழுப்பினர் பெங்களூருவிலிருந்து தமிழக அரசு பேருந்து பயணம் செய்தபோது உயிரிழந்த கட்டிட தொழிலாளியின் உடலை ஒட்டுநர் மற்றும் நடத்தனர் தேசிய நெடுஞ்சாலை கோரும் போய் போட்டுவிட்டு சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது திருச்சி அருகே சமயபுரம் டோல்கேட் பிரிவு சாலையில் டைகர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதனால் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒன்பது மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கொடைக்கானலில் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு பாரிசின் சுற்றுலா தளத்தில் தற்போது யானைகள் நடமாட்டம் இல்லாத காரணத்தால் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் திறக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுவதை நிறுத்தி இருந்தாலே ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் பொங்கல் போனஸை கொடுத்திருக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் தியாகராஜன் கூறினார் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தை அடுத்த காமநாயக்கன் பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் முண்டியலை உழைத்து மர்ம நபர்கள் பணத்தை கொள்ளையெடுத்துச் சென்றுள்ளனர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூச்சாண்டு விழா நடைபெற்று வரும் அடுத்து பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் உண்டியலை உழைத்து மர்ம நபர்கள் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட போது தற்போது தெரிய வந்தது பாகிஸ்தானுக்கான ராணுவ உதவிகளை அமெரிக்கா நிறுத்தியதைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டுடன் உள்துறை மற்றும் ராணுவ ஒத்துழைப்பு நிறுத்திக் கொள்வதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு புகலிடம் அளிப்பதாகவும் நிதியுதவி பெறுவதற்காக அமெரிக்காவை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்த நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கான ராணுவ உதவிகளை நிறுத்திக் கொள்வதாக அமெரிக்கா தெரிவித்தது இந்நிலையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் குராம் தஸ்கதீர் அமெரிக்காவுடன் உளவுத்துறை மற்றும் ராணுவ ஒத்துழைப்பு நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதனிடையே பாகிஸ்தானுக்காக உதவி தற்காலிகமாக மட்டுமே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஒத்துழைக்கும் என்றும் நம்புவதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்